Уважаемые зрители, перед тем, как вы посмотрите этот ролик, я впервые хочу предупредить вас о том, что информация в нем может оказаться не совсем верной. Дело в том, что все события связаны в той или иной степени с военным временем. Много документов засекречено, многое утрачено, свидетели уже давно нет в живых, да и они не всегда обладали достоверной информацией из-за секретности военного времени. Если вы обладаете более достоверной информацией по любому из событий, затрагивающих выпуск этого приемника, прошу, пожалуйста, поделитесь информацией. После начала войны довольно быстро вглубь страны начали эвакуировать различные предприятия. Одним из них стал Харьковский завод номер 193, эвакуированный в город Канибадам, Таджикистан, где его разместили на площадке еще недостроенного авторемонтного завода в январе 1942 года. Там был налажен выпуск радиопередатчиков, танковых переговорных устройств и гарнитур к ним. Спустя год 30 апреля 1943 года было принято решение о передислоцировании предприятия из Канибадама в Барнаул. Почему было принято это решение, для меня загадка. Предприятие уже вовсю работало и выпускало продукцию. Учитывая огромную необходимость в продукции, выпускаемой предприятием, довольно странно его опять перевозить. Возможно, это было сделано из-за соседства с Барнаулом Новосибирского радиозавода номер 590, тоже эвакуированного только из Воронежа. На новом месте с октября завод начал выпускать танковые радиостанции 9R. Более 20 лет назад мне удалось пообщаться с одним из рабочих завода, работавших на нем в послевоенное время. С его слов, после окончания войны на складе предприятия скопилось довольно много неликвида от выпущенной во время войны продукции. И вот из этого-то неликвида было решено собрать вот такие приемники для населения. За основу была взята схема семилампового радиоприемника 7N27, выпускавшегося в Новосибирске, так как между заводами была очень тесная связь. Однако схемы при этом имеют существенные различия. Получившимся приемникам было присвоено название Алтай и были они распроданы в своем регионе. Приемник выпускался в двух вариантах оформления корпуса – горизонтальном и вертикальном. Он рассчитан на прием радиостанций в длинноволновом, средневолновом и коротковолновом диапазонах. Шкала, изготовленная из оргстекла, имеются три лампочки индикации, указывающих на шкалу выбранного диапазона. Подсветка шкалы выполнена на двух включенных последовательно лампочках с каждой стороны. Если одна лампа перегорает, вторая тоже перестает светиться. Смену лампочек подсветки, что у шкалы, что у индикации выбранного диапазона довольно удобно производить. Выше я уже упомянул о том, что приемник собирался из неликвидов, оставшихся после войны. Для них было разработано специальное шасси с прямоугольным отверстием в нем, и уже в это отверстие вставлялись шасси от танковых радиостанций, и уже дальше собиралось все остальное. Кстати говоря, на этих танковых шасси сохранились специальные замки, которые прижимали крышку устройства, когда оно было еще танковым, и крепежи под винты крышки дна. Вот эти здоровенные электролитические конденсаторы емкостью всего в 5 микрофарад, и на них стоит довольно интересная печать – ширпотреб, согласно которой они, вероятно, были забракованы для военной аппаратуры, но годились для использования в технике для населения. Все органы управления находятся на передней панели, слева направо – тембр и выключатель сети, громкость, переключатель диапазонов и настройка. Диапазон частот от 80 до 4000 Гц. Мощность звука 4 Вт, а потребляемая от сети целых 100 Вт. Сзади имеются гнезда для подключения внешнего проигрывателя, не имеющего собственного усилителя. По тем временам это было круто, ведь в большинстве семей были патефоны, громкость которых практически невозможно было регулировать. А тут это становилось возможно. Родная, ну помирись, родная, со мной. 
Корпус приемника изготовлен без покрытия шпона. Его вес составляет 14 кг. Приемники выпускались в 1945-1946 годах. Затем завод переключился на выпуск специальной аппаратуры, радиопеленгаторов, телерадиотрансляционной для записи метеоинформации и подобного. Бытовой продукции он практически не выпускал. В конце 80-х, правда, появились еще автомагнитолы, пользовавшиеся довольно большим спросом. Но о них будет отдельная история. После распада СССР для завода настали тяжелые времена. В настоящее время он обанкрочен. Территория частично занята арендаторами. И почему-то горит с завидной регулярностью. Воронежского русского народного хора Константина Массалитинова 